Բարիոր հարգելի գործ ընկերներ և հարգելի դիտողներ այսօր մեզիա կենտրոնում տեղիք ունենա Հայաստանում ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան, էջի տագուչի մամլո ասուլիսը հայ ճապոնական հարաբերություններ Ասուլիսը առաջին հարցը, որ կծանկան է ուղել պարոն դեսպանին, ինչպես գիտեք հարգելի գործ ընկերներ, այս տարի լրանում է հայ ճապոնական հարաբերությունների 25 ամյակը, պարոն դեսպան, եթե գնհատենք այս 25 տարիների համագո միջև, ինչպես դուք այն կգնահատեք հաճապոնական համագործակցությունը և զարգացման ինչ նոր հերանկարներ եք տեսնում։ Շաս շնորակարություն, խրաբերի համար, խրաբերի համար, Սանք եվ վերի մաչ, դիս ես այմ վերի պրիս տու պի հիա, Great pleasure to have such kind of opportunity to brief about the activities of the Japanese Embassy here. First of all, yes. Շնորակալություն ինձ այստեղ այսօր հրավիրելու համար, ինձ համար մեծ պատիվ է և հաճույք է այսօր այստեղ գտնվել և պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին, ինչպես նաև խոսել Հայաստանի և ճապոնիայի ընդհանուր համագործակցության և հետա� And the, about the first question about the uh, Japanese and the Armenian uh, relations during this 25 years. Yes, uh, this year we are marking the 25th anniversary of the diplomatic relations between Japan and Armenia. And uh, uh, I think we, the, we have uh, extremely good relations, I mean the Japan and the Armenia. Ինչ վերաբերում է առաջին հարցին, այո, այս տարի մենք նշում ենք մեր դիվանեքիտական հարաբերությունների հաստատման 25 ամյակը և շատ ուրախ եմ այդ առիթով և այժը մի փոքր մարամասներ։ When the President Sargushan visited Japan in 2012, that was a very important impetus for the development of our relations. And at that time, the, between the, the President Sargushan and the then Prime Minister of Japan made a joint declaration. And just this uh, joint declaration has been a uh, foundation of our uh, relationship. And for example, the, we opened our embassy three years ago, and this was also mentioned in this declaration. Ուզում եմ նշել 2012 թվականին Հայաստանի նախագա պարոն Սեր Սարգսյանի այցի կարևորությունը ճապոնյա, որը շատ մեծ խթան հանդիսացավ մեր երկու երկրների դիվանագիտական հարաբերությունների զարգացման համար։ Եվ ծանկանում եմ նշել, որ այդ ժամանակ ստորագրվեց համատեղ հայտարարություն, համաձային որի արդեն պետք է զարգանար Հայաստանի և ճապոնյայի միջև հարաբերությունները հետագա։ Եվ այդտեղ նաև նշվածեր, որ � But as a matter of fact, our relations uh, started at the time of Spitak earthquake in 1988, when the Japanese government, uh, for the first time, dispatched the Japanese rescue team abroad. That means to the to Armenia. At that time, uh, the Armenia and Japan has a very good uh, relations cooperations in the field of uh, seismic uh, uh, disasters and also the disaster risk management fields. Ուզում եմ նշել, որ պաշտոնապես 
Ճապոնիա եւ Հայաստանի հարաբերություն դիվանագիտական հարաբերությունները սկիզբ են առել 1991 թվականից, սակայն ըստեղության դա տեղի է ունեցել շատ ավելի շուտ 1988 թվականի սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ, երբ առաջին անգամ պատմության մեջ Ճապոնիան փրկարարական խումբ բուղարկեց Հայաստան, որը կարծում եմ որ բավականին կարևոր գործ կատարեց այդ ժամանակ Հայաստանում եւ ըստեղության դա էլ հենց հանդիսացավ հիմքը մեր երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման համար. And of course in the future we will develop our relations, uh, especially I think the economic relation between two countries is not enough compared to uh, the, the, the potentials, I must admit, this fact. So in this field, I mean the, the field of the economic relations, there are a lot of space to be developed in the future. Կարծում եմ, որ տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը դա բավական չէ, միայն տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը երկու երկրների փոխհարաբերությունների եւ գործընկերության համար եւ շատ այլ ոլորտներ կան, որոնք ուզենայինք հետագայում զարգացնել։ Շնորհակալություն պարոնդեսպան անդրադառնալով հայ ճապոնական տնտեսական հարաբերություններին մասնավորապես ապրանքաշրջանառությանը ներկրման եւ արտահանման ծավալներին մենք գիտենք որ ճապոնիայից հայաստան հիմնականում ներկրվում են մեքենաներ սարքավորումներ տեխնիկա եւ ապրանքաշրջանառության տեսանկյունից ինչ նոր հերանկարներ եք տեսնում Հայաստան Ճապոնիա համագործակցության համար ինչ է առավել շատ բացի այն ինչ որ ես թվարկեցի հետաքրքրում Ճապոնիային հայկական շուկայում Okay uh, in terms of the trade I think uh, there might be a lot of, uh, you know, the possibility uh, in this field. And uh, uh, concerning the export from Japan, yes, as I, uh, as you said, now the the automobile, the cars, and all the heavy machinery in the uh, mining uh, field. Or construction fields is the main main uh, export things from Japan. But I think <clears throat> there, are <clears throat> there are possibilities uh, to export more, such as the uh, um, electronic parts or the <clears throat> medical equipment. Uh, the Japanese medical equipment is uh, has a very good reputation in the world, and also uh, optical products. And maybe some new materials from Japan. Mm -hmm. um, as for the uh, exports from Armenia, this is my personal opinion, but uh, I think uh, the, the uh, processed foods, uh, such as uh, wine or the, the uh, some uh, honey or dry fruit, such kind of uh, uh, agricultural processed foods will be interest in uh, interest Japanese people. So there is a um, very a big possibility for Armenia to export these kind of things. And uh, yes, I think so, yeah. Ինչպես եւ նշեցիք, այո, շատ հայտնի է, որ Ճապոնիայից ներկրվում են մեքենաներ Հայաստան, ինչպես նաև տարբեր տեսակի սարքավորումներ, ծանրարդյունաբերական տեխնիկա եւ բացի այդ ամենից կարծում եմ լավ կլինի հետագայում հնարավորություն լինի ընձերվի, որպեսի Ճապոնիայից Հայաստան ներկրվի բժշկական սարքավորումներ, բացի բժշկական սարքավորումներից մի գուցե այլ էլեկտրական ինչ որ մաս սարքավորումների կամ տեխնիկայի մասնիկներ, ինչպես նաև նոր տեսակի նյութեր, կարծում եմ որ դա հնարավոր կլինի եւ կհետաքրքրի Հայաստանյան շուկային։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտահանմանը Հայաստանից Ճապոնիա, ապա կարծում եմ որ Ճապոնիայում շատ հետաքրքրված կլինեն հայկական գինով, ինչու չեմ մեղերով եւ նաեւ մրգաչրերով։ 
իսկ այդ ուղությամբ որև է կայլեր իրականացվում են։ Չապոնյայում հայկական գինին մեղրը և մրկաչրերը ներկայացնելու համար։ Արդյոք բավարար կայլեր տարվում են։ Ին ճապան, ու ուղանայդին էվրի իրադիս այդ եկսպոզիթյան։ Ու կոր հուդ եկսպո ին ճապան food expo in Japan, and uh, next March, March in 2018, the, some of the uh, Armenian uh, producers of wine and cognac and the dry fruits will participate in this uh, food expo by invitation of the, uh, the government-backed organization, JICA, and also Jetoro. So it will be a good opportunity for Armenian companies to export more to Japan. That means uh, we, we, Japanese government, uh, <coughs> provided such kind of uh, opportunities for Armenian companies to export more to Japan. Ամեն տարի ճապոնյայում կազմակերպվում է այսպես կոչված Food Expo, այսինքն Սնդամթերքի Expo և 2018 թվականին երբ կազմակերպվի հերթական Food Expo-ն, որը կազմակերպվել է ջայկայի ջետրոյի օգնությամբ, նաև կլինեն մասնակիցներ Հայաստանից, արտահանման համար, հա, ապրանքատեսականի։ Շնրակալություն մինչ մեր գործ ընկերներին հարցի հնարավորություն ընձերելի, եվ ես մեկ հարց, պարոն դեսպան, արդյոք բարենը պաստ է Հայաստանում ներդրումային միջավայրը, որ ոլորդներն I want to say, uh, in general, uh, regarding the economic cooperation or economic relations, uh, in addition to the trade, there is a possibility to cooperate between Japan and Armenia in the field of IT sector, IT, and also the uh, tourism, mm -hmm. and also uh, producing the, the uh, agricultural foods or processed agricultural foods, etc. Et et and in terms of the uh, uh, investment, so far, very uh, little investment from Japan, also from Armenia too. But uh, I want to say that this is a very good news and a big news for us this year that uh, the both government, Armenian government and Japanese government, uh, agreed to conclude the, the mutual investment agreement between Japan and the Armenia. And the negotiation is now underway. So I think um, maybe this week or in the near future, we'll come to the final conclusion of this uh, agreement. So I hope this uh, agreement uh, of invest uh, in investment agreement will promote the, uh, the amount of the volume of investment from Japan. Ուզում եմ նշել, որ ներդրումների ոլորդում երևիտ է բացի ձեր թվարկած ամեն ինչից, նաև հետաքրքրության ոլորդում կլինի IT, այսինքն նորար տեխնոլոգյաների ոլորդը, որը Հայաստանում նույնպես շատ զարգացած է տուրիզմի ոլորդը և գյուղատնտեսական ապրանքների մի գուծ է։ Բացի արևտրից այդ ամենը կարծում եմ, դա իմ կարծիքն է։ Եվ ներդրումների վերաբերող հարցին շուրջ ա
այս տարի շատ կարևոր տարի է, կանի որ այս տարի մեր կարավարությունների միջև կստորագրվի շատ մոտ ապագայում, մի գուծ է եկող շապատ կամ շատ ավելի մոտ ապագայում, ներդրումների համատեղ ծրագիր երկու կարավարությունների միջև, որը ինքնին խթանքը հանդիսանա մեր երկու երկրների միջև ներդրումների ծավալի ավելացման համար։ Պարոն դեսպան կարող է կարցիոք նշել, թե այդ համաձայնագրով, որը որ ստորագրվելու է Հայաստանի և ճապոնի է կարավարությունների միջև, հստակ որ ոլորդներում ներդրումների մասին է գնալու խոսքը։ Համաձայն այդ համաձայնագրի։ I'm not an expert of this field, so uh, as far as I know, this is a general agreement in the field of investment. So we have, uh, not, not only with Armenia, but with uh, many countries, we have such kind of agreement, but not nominate a special area of investment. The, the, the uh, important part of this agreement is how to uh, settle the conflict if it, it would occur between the uh, Japanese, company, uh, Japanese companies or the uh, Armenian companies, how to uh, settle, how to resolve these kind of conflict or some such kind of things. The, so this is, a, you know, a rule setting or the, the, the making the rules for the future investment. Uh, because without this uh, re regulation or the rules, the, the Japanese company we could not uh, invest, uh, you know, with with, uh, uh, with the feeling of the safety. So that kind of agreement this is not nominate a concrete. Uh, Ուզեմ նշել, որ այս համաձայնագիրը ավելի շատ ոչ թե կոնգրետ ինչ-որ ոլորդներում, այսինքն սահմանում է, որ ոլորդներում պետք է ներդրումներ կատարվեն, այլ ինքը իրենից ներկացում է ընդհանուր համաձայնագիր, որը պարտադիր ավելի շատ ինքը ուղեցույց և ընթացակարգ է երկու կողմերի իրավունքների, պարտականությունների համար, հա, այսինքն, որ ճապոնյայի ներդրողները իմանան, գիտակցեն և վստահ լինեն, որ ամեն ինչ կարգավորվում and the predictability is a very important factor for the future investment. Tapancikutsune, Artsnavetutsune, Yev, Havatov, Lilinele, Hetagai Handeb, the Shat Karevor, Pasteren, Yerp, Sankatsat Yerkir, Mekal Yerkrum, Nerdrum Neret Sankanum Katara, Yev, Ais Hamadzana Girnel, hence Baza Handisanum. Շնրակալություն, եթե մեր գործ ընկերներն ունեն հարցեր, խնդրեմ, կարող է կուղել ձեր հարցերը պարոն դեսպանին։ Եթե այս պահին չկան հարցեր, հաջորդ հարցը պարոն դեսպան, ինչպես գիտեք այս տարի նոյեմբերի 24-ին բրյուսելում արվելյան գործ ընկերության գագաթա ժողովի շրջանակում, Հայաստանի և եվրամիության միջև ստորագրվեց � Վստահ եմ, որ գիտեք Հայաստանը անդամակցում է եատմային և այս երկու կարույցների հետ համագործակցության շրջանակում, ինչպես եք դուք տեսնում հետագայում հայ ճապոնական հարաբերությունների տնտեսական համագործակցության ասպեկտով։ Այսինքն եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելուց հետո ինչպիսի միջավայր ձեր գնահատվամ կարող է ստեղցվել ճապոնացի � Uh, at first, uh, I want to say congratulations on the successful con conclusion of the uh, agreement between EU and the Armenia. And the, uh, maybe you don't know about the fact, but uh, also Japan 
last week, uh, in, in gen gen general agreed to make the uh, new agreement with EU. The name of the agreement is Economic Partnership Agreement. Mm -hmm. uh, last, last week, the, our Prime uh, Minister Shinzo Abe uh, made a statement and he welcomed the, this uh, agree, uh, the general agreement of this uh, new. So I hope that the economic relations between Japan and the EU also will develop further in the future. So now you have the Armenia has the uh, economic or the, the uh, partnership agreement with the EU and also the Japan uh, has a new uh, partnership agreement with EU. That means the, the, through EU, the, our countries, Japan and Armenia, has more, uh, you know, the, the good, uh, better uh, the economic relations in the future. I hope so. Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհավորել բոլորին այդ համաձայնագրի կնքման առիթով եւ ուզում եմ նշել որ մի գուցե է ոչ բոլոր է գիտեն այդ մասին բայց անցալ շաբաթ ճապոնիան նույնպես եվրամիության հետ ստորագրեց համաձայնագիր որը կոչվում է տնտեսական համագործակցության համաձայնագիր եւ դա էլ մեկ պատճառ է եւ նմանություն հա հայաստանի եւ ճապոնիայի եւ որ եվրամիության միջոցով կկարողանա թե ճապոնիան թե հայաստանը ավելի սերտ համագործակցության ուղիներ փնտրել եւ անցած շափատ համաձայնագրի ստորագրման մասին հայտարարությամբ հանդես եկավ ճապոնիայի վարչապետ Շինձո Աբեն As for the EEU Right, economic uh, Eurasian Economic Union. Uh, I know that the Armenia is a, a member of this uh, economic union, and uh, I want to say that the Russia is a very important uh, economic partner for Japan, and uh, we have a good uh, economic relations, uh, particularly in the Far East uh, areas. And we are now deepening this uh, economic cooperation with Russia. Uh, at the same time, I must say that the Japanese company has a direct access to the Russian market, Russian market, sorry, Russian market, direct access or direct approach to the Russian market. So, uh, Unfortunately, uh, I, I must say that uh, we don't need uh, necessarily uh, the, uh, through Armenia to access to the uh, Euro economic, uh, Euro Asian economic uh, union country, including Russia. So I think the the most important thing is uh, the, the deepening our bilateral uh, economic relations between in Japan and Armenia. That is the most important thing. Then, uh, after that, the, the, there will, will be uh, another opportunities uh, for Japan to enter this uh, EU countries. Այսպիսով ինչ վերաբերում է եվրասական տնտեսական միությանը քանի որ Հայաստանը անդամակցում է քաջատեղիակ եմ այդ մասին եւ ուզում այս հաշվով նշել մի փաստ որ Ռուսաստանը շատ կարևոր գործընկեր է Ճապոնիայի համար եւ ուզում նշել որ Ճապոնիան ունի ուղիղ մուտ քնարավորություն ռուսաստանի շուկա մուտ գործելու այսինքն այս պարագայում ոնց որ միջնորդը հանդիսանալու 
կարիքը այս պարագայում այդքան էլ կարևոր չէ, այսինքն որ ճապոնյայի համար Հայաստանի միջոցով Ռուսաստանի շուկան մուտ գործելը, քանի որ ճապոնյան ունի ուղիղ հնարավորություն, ուղիղ մուտ գործելու Ռուսաստանի շուկա։ Բայց ամեն դեպքում այս նաև շատ կարևոր է այն բանի համար, որ ճապոնյան շատ լավ գործ ընկեր հարաբերություններ մեջ է ռութեր Հուսաստանի, թե Հայաստանի հետ և նույնպես այս եվրայսական տնտեսական միության միջոցով մի գուցը հերավոր արևելքի երկրների հետ է կապը հաստատում Հուսաստանի միջոցով Հայաստանի անդհամակցություն է եվրասյական տնտեսական միության ինչ հնարավորություններ է ընձերում, որպիսի ճապոնացի գործարարները հայկական շուկայում, գործ ունեություն ծավալել են։ Այսինքն այս տարիների ընթացքու� Այսինքն անդամակցությունը եատմային ինչ արդյունավետություն է ունեցել կամ եթե ունեցել է ինչպիսի։ Ես եվ եվ այդ արմենիան հայս է վերի ունիկ պոզիշն տո հավ ագրիմենտ ու ես ու 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 � This is you. Armenia is a uh, uh, only one country in the world to to have the uh, both access to to two uh, economic uh, unions, and that means maybe that may means to Japanese uh, uh, company uh, some uh, privilege. Or, or the to to get into Armenian uh, company, but I I don't know what exactly the will uh, interest the Japanese company at this at this moment. But uh, um, I personally noticed that the uh, Armenian people, especially the young generation, uh, speaks. Russian and the English, very fluently. Uh, this is a very big advantage for Armenia to attract uh, foreign uh, companies, including Japanese companies, to uh, to uh, to put their their representatives or to put the, some uh, uh, you know the producing. Uh, 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 area in, in Armenian territory because uh, from Armenia uh, the, we can access to Russia and also or Russian, speak, Russian spoken countries and also English spoken countries. This is a very big, unique and uh, big advantage for Armenia. Այսպիսով ես երևի թե ասեմ իմ անձնական կարծիքը մի փոքր այս հարցի հետ կապվացա։ Ես կարծում եմ որ, կանի որ Հայաստանում թե Հուսախոս, թե անգլախոս երտասարդություն է ձևավորված և խոսում են Հուսերեն և անգլերեն, ինչը շատ մեծ առավելություն է Հայաստանի համար, կանի որ Հայաստանը լինելով միակ աշխարում երկիր է ով ունի անդամակցություն հա եվրասական տնտեսական միության և եվրամիության հետ արդեն համաձայնագիր ստորագրված, այդ իս պատճարով դա առավելություններից մեկն է, որ ստեղծել Հայաստանում այդ թվում նաև ճապոնյայի կազմակերպություններին, այդ դա պատճառներից մեկն է։ 
որ միշտ երբ ներդրողներ են լինում կամ երբ լինում են ինչ որ կազմակերպություններ որոնք ուզում են իրենց դուստ տալ կազմակերպությունները բացել այլ երկրներում հաշվի են առնում նաև լեզվի այդ ֆակտորը շնորհակալություն եւ անցում կատարելով հաջորդ հարցին այլ ընտրանքային էներգիայի արտադրության ոլորտին հայտնի է որ ճապոնիան այս ոլորտում շատ մեծ եւ հարուստ փորձ ունի պարոն դեսպան եւ հայաստանում իհարկե այս ոլորտը զարգացնելու մասին բազմաթիվ քննարկումներ են եղել եւ ընդհանում են սակայն որևէ ռեալ գործնական քայլեր համակարգային այդ ոլորտը զարգացնելու համար այս պահին դերևս չեն կատարվում ձեր կարծիքով այս առնչությամբ ճապոնական փորձը եւ հայ ճապոնական հարաբերությունները ինչ ներուժ կարող են ունենալ հայաստանում այլ ընտրանքային էներգիայի արտադրության ոլորտը զարգացնելու համար Yeah I agree with you that the the alternative energy or the diversification of energy is very important uh, for Armenia not only for Armenia for for Japan too because both country has uh, no uh, resources of energy and the, the I know that the Armenian government is now uh, put focus on the uh, solar energy or uh, another alternative energy so uh, I uh, support this idea and the I want the Japan want to cooperate with this idea to develop the alternative energies in in Armenia uh, at the same time I must say that the um, as a matter of fact in Japan the renewable energy produce, uh, production is not so large uh, only five percent five percent of total energy is now reduced uh, Productive, produced in in Japan. The another energy is uh, the the natural gas or the coal and the the water, the river or something like that. But still, uh, the Japanese government uh, think that the diversification of energy is very important. And the uh in addition to diversification uh we think that the uh energy efficiency use using energy efficiency is very important and the uh, as a matter of fact uh, from 2010 the total energy consumption in Japan is now decreasing despite the you know the GNP is uh, same or the, a little bit uh, increasing that the total energy consumption is now decreasing in Japan because we have a lot of you know the uh, we, we have made a lot of effort of the energy uh, sufficiency for one of the reasons is, of course, the decreasing of the uh, demography, the de decreasing of the uh, population in Japan. But another reason is the, the this kind of scientific uh, uh, advantage in Japan. For example, you need, you know the LED light, LED light, yes. LED light. Uh, this uh, was uh, invented by a Japanese professor who got the Nobel Prize, uh, I think, at the beginning of the 2000. So uh, the diversification of energy and this kind of, uh, you know, the uh, energy uh, using uh, efficiency or decreasing of the energy is both important for the future and in this field, the Japan could uh, cooperate with the Armenian government. Uh, 
Այսպիսով ալտերնատիվ էներգիայի, ինչ վերաբերում է ալտերնատիվ էներգիայի փոխակերպումներին, հա, այսպես ասած, էներգիայի փոխակերպումներին ընդհանրապես, որի շարկում է նաև արևային էներգիան, և ես գիտեմ, որ Հայաստանի կարավարությունը շատ մեծ ճանքեր է տանում, և հետաքրքրություն է ծուցաբերում արևային էներգիայի ստեղծման և ծավալների մեծացման հետ կապված, և ես ինքը կչացումը բնակջության կողմից և ընդհանրապես արտարությունների կողմից շատ կարևոր երկու հանգամանքներ են, ինչին որ ճապոնյան մի գուծ է կարողացել է այս տարիների ընթացքում հասնել, մի գուծ է գիտական, մի գուծ է այ� մոտ հինք տոքոս է վերականգնողական էներգիայի ծավալները կազում, այսինքն դա այդքան էլ շատ չէ, հա, աստեղության ինչպես մի գուծ է դա թվում է։ Եվ 2010 թվականից մինչ որս շատ էլեկտրայներգիայի ծավալների ծաղսը շատ կչացել է և ինչի ուղությամբ, որ աշխատել է ճապոնյայի կարավարությունը մի շարկ գիտնականների, գիտաշխատողների հետ մեկ տեղ։ Որինակ մի շատ պարզորինակ բերեմ, դա լետ լույսերն են, որոնք որ մեծ տարածում են գտե Եվ դրա համար էլ այդ ճապոնացի գիտնականը ստացել է նոբելան մրցանակ։ I know that the the representative of UNDP of the United Nations here in Armenia is supporting the supporting constructing energy saving house in Yerevan. This is very important project, I think, for for Armenian Armenians. Uh, energy uh, policy in the future. Ես գիտեմ, որ UNDP այս կմակի զարգացման ծրագիրը Հայաստանում հենց այդ ոլորդում հիմա ճանքեր է գործադրում և ինչ-որ աշխատանքներ են տանում, որպիսի ավելի զարգացնեն է ներգախնայողության գաղափարը, այսին Հանակալություն, պարնդեսպան հարգելի գործ ընկերներ, եթե հայ ճապոնական տնպեսական հարաբերությունների վերաբերյալ կան հարցեր, խնդրեմ, բարձրախոսը պոխանցեք, ներկայացեք, որ լրատվամիջոցիցեք։ Հելի դանելյան Կա արդյոք հայկական որև է արդադրանք, որը հայտնի է ճապոնացիներին, կոնգրետ ճապոնացիներին, այդնեղ աշխատող դիմանակետներին, գիտեմ տնտեսթյան սպաղվողներին, գործարարներին, այլ հենց հասրակ շարկային խաղաքացու Thank you for the questions. Uh, I think I met. The, uh, I mentioned already some something about that. But uh, uh, at this moment, the well, for a long time, the Armenian brandy is very famous in Japan a lot uh, from the Soviet period. Yes, and nowadays. Uh, as far as I know, there's some uh, Armenian wine and also honey is now selling in Japanese market too. And I think and I hope that uh, more uh, Armenian wine and the honey or dry fruits, such kind of things, uh, will will be imported to Japan because, uh, you know, the, 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 these uh, three, four years, I don't know exactly, but the Armenian wine is very much uh, rapidly uh, developing. And uh, so far, uh, Japanese people think that the uh, 
Georgian wine is better than Armenian wine. But uh, I think in the near future, the, the reputation of the Armenian wine will be better in, in Japan, and the Japanese people will buy more uh, Armenian wines in Japan. And also, this is not food, but uh, uh, you know, the Japanese business is also uh, watching the, the uh, activities of the IT sector in Armenian, Armenia. And this September, September of this year, the business delegation of the IT sector from Japan visited Armenia. And we have a, a kind of a business forum here to meet the uh, counterpart here in, in Armenia. So we are now um, investigating or studying the possibility of this field, I mean the IT field, uh, what, what kind of cooperation will be possible between Japan and Armenia. So the Japanese business is very much pay uh, attention to this uh, development of IT industry in Armenia. Ուզում եմ նշել, որ երևիթե ամենա ճանաչված եւ ամենա հայտնի, հա, ապրանքատեսականների թվին դասվող բանը դա հայկական կոնյակն է, արարատ կոնյակը, որը ճապոնացիների շրջանում շատ հայտնի է եւ ճապոնիայում էլ շատ հայտնի է։ Սակայն բացի կոնյակից, ինչպես արդեն նշեցի, նաեւ մեղերը, մրկաչերերը ինչպես նաև հայկական գինին դառնում են օլուստորի ավելի հայտնի եւ ավելի զարգացում են ապրում դայի մանձնական տեսակետն է մինչ օրս տարբեր երկրներում այդ թվում ճապոնիայում կարծում էին թե վրաստանում է ամենա լավ գինին եւ մի գուցե մինչև այսօր էլ մարտիկան այդպես են մտածում բայց ես կարծում եմ որ հայաստան եւ հուսով եմ եւ շատ եմ ցանկանում որ մոտ ապագայում նաեւ հայկական գինին դառնա շատ հայտնի քանի որ շատ արագ զարգացում է ապրում թե որակական թե քանակական հատկանիշներով եւ բացի այդ մի գուցե նշեմ որպես ոլորտ առանձին հա որը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում իրենից ճապոնացիների շրջանում դա IT ոլորտն է ինչպես արդեն նշեցի պարզապես ուզում եմ հավելել որ սեպտեմբերին երբ հայաստանում էր ճապոնիայի ժամանած IT դելեգացիան այստեղ շատ կարևոր քննարկումներ տեղի ունեցան եւ մենք փորձում ենք բանակցությունների քննարկումների ինչ որ հետազոտությունների միջոցով հասկանալ թե ինչպես կարող ենք մեր երկու երկրների միջև ստեղծել համագործակցություն հենց այս ոլորտում։ Շնորհակալություն կան էլ հարցեր։ Եթե կարելի է նաև երկրորդ հարցը, ես նոր աչքի անցկացնում բուկլետները, որ բաժանված են մեզ հայ ճապոնական համագործակցության 25 տարվա վերաբերյալ։ Այստեղ շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա կա թե որքան գումար է ճապոնիայի կառավարությունը այս տարիների ընթացքում հատկացրել Հայաստանին, տարբեր ծրագրեր են իրականացվել տեխնիկական վերազինում, նույնիսկ Երևան Երևանի ավտոճանապարների վերազինում եւ այլն բազմաթիվ են ծրագրերը չթվարկեմ երբի ինձ այնց լավ գիտեք այս գումարները ըստ այս հայաստանում ըստ նպատակային են արդեն ծածկել եւ ճապոնիայի կառավարությունը գոհե իր դրամադրած աջակցության արդյունքներից According to statistics, uh, maybe written in this uh, leaflet, the so far Japanese government uh, um, has provided uh, 450 million US dollars to Armenia uh, in all. This includes not only grant program, but the technical assistance, also the loan project. And the, uh, we are not uh, providing such kind of assistance bilaterally, or how to say, uh, bilateral 
uh, uh, scheme. But also, we are providing the support to or to cooperate with Armenia uh, in the multilateral scheme. Uh, I mean, the you know the we have a, a special fund in the IMF or World Bank or EBRD too. And through this uh, uh, international donors organization, we support uh, or we are doing uh, some project in Armenia too. So, uh, as you may know, the ADB is one of these uh, international uh, donor organizations or international organizations, which is Japanese, uh, Japan, or Japanese government has a very close uh, relation. And the ADB is a main, as far as I know, main, main uh, financial supporter to the North-South Corridor in, in, in Armenia. And the, uh, the result of this, uh, you know, the uh, cooperation, we evaluate very uh, positive, very good so far. And the, uh, as I mentioned, the, the, the disaster risk manage, management is one of the our main pillar of the cooperation. And another pillar is the social economic uh, progress development in the rural area. Uh, and also, the uh, third one is the uh, uh, constructing infrastructure for the industry for the industry in this country for example the the, the Yerevan uh, thermal power plant was constructed uh, by the Japanese government yen long uh, 10 years ago and uh, I know that this uh, power plant is now producing more than 10% of total electricity in this country. And also, uh, we have a very good relations with the uh, Ministry of Emergency Situations. And the, not only the, the, the providing the equipment or the fire engines, we are, provide, uh, we are uh, inviting the, the, the staff of uh, ministries to Japan to give to give them uh, the, some training, uh, and also we are writing in uh, making uh, plan master plan for uh, disaster risk management in this country, particularly the seismic resili resilient for building the seismic resilient society in Armenia. So we are very much satisfied with the cooperation with Armenia. Այսպես ով նշեմ որ ոչ միայն հա նշված այդ գրանտային օգնության կամ միջոցով է օգնություն տրամադրվել ճապոնիայի կողմից Հայաստանին այլև ճապոնիայի կառավարության կողմից տրամադրվել է անհատույց գումարներ տրամադրվել է նաև տեխնիկական վերազնման համար օգնություն եւ ընդհանուր առմամբ մինչ օրս մտավոր 450 միլիոն ամն դոլարի մասին է խոսքը ուզում շեշտել որ մենք ունենք նաև մեր միջոցները ճապոնիայի կառավարությունը այսինքն դոնոր ներդրողների ոչ թե ներդրող այլ դոնոր միջնորդների հա կազմակերպությունների օգնությամբ որոնց թվին են դասվում ADB-ն, EBRD-ն, IMF-ը եւ World Bank-ը Հայաստանում Եվ իրենց միջոցով շատ ծրագրեր ենք մենք իրականացնում Հայաստանում եւ բացի այդ ուզում եմ նշել որ այն նախարության հետ հա արտակարգ իրավիճակների նախարության հետ համատեղ մի քանի ծրագրեր ենք մենք իրականացնել որոնց թվին են դասվում ռիսկերի աղետների ռիսկերի կառավարման դեմ ռիսկերի նվազեցման համար տարվող պայքարը 
որի համար շատ միջոցառումներ են իրականացվել եւ ինչպես նաեւ ոչ միայն հրշեջ մեքենաների օգնության մասին է խոսքը եւ այլ տեխնիկական միգուցե վերազինման, բայց այլ նաեւ ուզում եմ նշել, որ արտակարգ իրավիճակներ նախարարության անznakազմից շատերին ցանկ յուրաքանչյուր տարի գործողում են Ճապոնիա եւ նրանք ինչ որ վերապատրաստման կուրսերի են մասնակցում այնտեղ եւ դա ինչ որ կարևոր մի նաեւ լուծում է մեր փոխադարձ համագործակցության եւ փորձի փոխանակման համար ինչպես նաեւ գրավիկը այսքանի մասին խոսվեց եթե չեմ ցխալվում Եթե չկան այլ հարցեր այս թեմայի առնչությամբ, պարոնդեսպան անդրադառնանք նաև հայ ճապոնական միջ մշակութային կապերին եւ համագործակցությանը, հայտնի է, որ Հայաստանում անցկացվում է ամենամյա ճապոնական ֆիլմերի փառատոն, այս տարի 12-րդ փառատոնը անցկացվեց եւ Ճապոնիան հայտնի է աշխարհին նաև իր մարտարվեստով եւ հայրը մասնավորապես հետաքրքրություն են ցուցաբերում ձյուդոյի, կարատեի նկատմամբ եւ հայտնի է նաեւ որ Պարոն Դեսպան դուք Հայաստանում կենդո մարզաձևի մարզիչ եք այս առումով նախ ինչպես է գնահատում այս մշակութային ծրագրերի իրականացումը արդյոք սա օգնում է որպիսի հայերը եւ ճապոնացիները միմյանց ավելի լավ ճանաչեն եւ ինչ արդյունավետություն ունեն այս ծրագրերը Uh, first of all, first of all, the cultural exchange is very important uh, for developing the bilateral relations. Uh, when I was working in Moscow um, many years ago, and when I met the the Maestro Rostropovich, who is a very good fan of the Japanese culture, and he he. He has a good friend of the uh, Japanese cultural person, such as the Seiji Ozawa or Kenzaburo Oe. And he told me that uh, in order to, uh, for the de development of the bilateral relations, the mutual understanding of the uh, nations is very important. And in order to enhance the mutual understanding, uh, we have to know each other through culture. This is very important. And the Mr. Rostropovich he told, said about this. I remember the, his words very well. And I agree completely with, with him that the, not only with Russia, but also with other countries, the, the uh, mutual understanding is a key. And in order to uh, deepen the mutual understanding, cultural exchange is very important. So that's why the Japanese embassy is now trying to um, organize as many cultural events as possible here in Armenia. And as you mentioned, we organized this year 12th uh, film festival, but not only film festival. Uh, in September, we organized the Budo Festival, second Budo Festival, and also the Japanese folk art uh, exhibition. And uh, in uh, November, we organized the two concerts of Japanese uh, music, uh, traditional music. Uh, one is the uh, Japanese guitar shamisen, and also the second one is the Japanese drum, wadaiko. And Every uh, cultural event uh, is uh, gained uh, very good uh, uh, reputation, uh, popularity uh, among audience. So I'm very happy to s mention about this. And uh, of course, we are trying to continue this uh, cultural event uh, for promoting the mutual understanding between two nations. 
Այսպիսով մշակութային փոխանակումը շատ կարևոր է երկու երկրների համար, ցանկացած երկրների համար, այս պարագայում Ճապոնիայի և Հայաստանի համար մեծ կարևորություն է իրենց նույնպես ներկայացնում մշակութային միջոցառումների անցկացումը Հայաստանում եւ ես շատ լավ հիշում եմ այն տարիները, երբ շատ շուտ աշխատում է Ռուսաստանում եւ հանդիպեցի մայեստրո Ռոստրոպովիչին եւ նա ինձ ասաց այսպիսի մի բան, որ երկու երկրների ժողովրդների փոխն բռնումը բարձրացնելու, մեծացնելու եւ ավելի ընդլայնելու համար շատ կարևոր է մշակութային փոխանակումը։ Շատ լավ հիշում եմ այդ խոսքերը եւ փորձում եմ առաջ նորթվել այդ խոսքերով եւ բացի ուզում եմ նշել որ ֆիլմերի փառատոնից անցկացրել ենք նաեւ շատ այլ մշակութային միջոցառումներ այս տարվա ընթացքում, որոնց թվին են դասվում մարտարվեստների արդեն թվով երկրորդ փառատոնը, որը սեպտեմբերին կայացավ, ճապոնական ազգային արվեստների ցուցահանդեսը, ճապոնական ազգային երաժշտության շամիսեն երաժշտության համերգը, նաև Վադայկո այսինքն ճապոնական թմբուկների համերգը, որը վերջերս տեղի ունեցավ նոեմբերին եւ հետագայում նույնպես փորձելու ենք թվով շատ մշակութային իրադարձություններ եւ միջոցառումներ կազմակերպել, որպեսի էլ ավելի խթանենք եւ խորացնենք մեր երկու երկրների եւ ժողովրդների միջև փոխում բռնումը։ Շնորհակալություն եւ այս միջոցառումները, որոնք որ անցկացվում են Հայաստանում, հնարավորինս ճանաչելի են դարձնում ճապոնական մշակույթը հայերի համար։ Եվ եթե այս ամենի նայենք տուրիզմի տեսանկյունից, ինչ է արվում Ճապոնիայում որպեսի տուրիզմի տեսանկյունից եւ մշակութային կոնտեքստով Հայաստանը ճանաչելի լինի ճապոնացիներին։ Բավարար չափով ներկայացվածը ճապոնացիներին Հայաստանը եւ որքանով է գրավիչ տուրիզմի տեսանկյունից։ Ա ես ա թինք սո ա թինք սո էսպեցիալի ֆոր դա պիպլ հու already traveled to many uh, main uh, countries such as France or the uh, Switzerland or Austria or something like that uh, then for that kind of people the Armenia is a very uh, attractive country as a, as a tourism but uh, at the same time I must say that the you know the Nowadays, the, the uh, Japan is getting into the aged society, and those uh, tourists, Japanese tourists, is also getting old. Uh, the, I think the average of the uh, average age of the tourist is now uh, nearly 60 years old or more. So, for those people, uh, you know the. Uh, infrastructure of the tourism is very important such as road they prefer to uh, travel with a comfortable big bus and also they uh, want to stay in the good, good comfortable hotels and so on and also uh, they want to uh, have the good interpreter uh, during the stay in that in this country so uh, I think if these kind of things, uh, the, the good road, uh, comfortable hotels, and the interpreter, and also the, the information will be improved in Armenia, then more uh, Japanese tourists will come. Քանի որ Ճապոնիան այսպես ասած դասվում է այն երկրների թվին, որտեղ բնակչության տարիքային խումբը միջին տարիքային խումբը համարում է 60 անց մարդիկ եւ տուրիզմով մասնավորապես հետաքրքրված մարդկանց քանակն էլ հենց ձևավորվում է այս խմբում այդ իս պատճառով երևի թե այս տարիքային խմբի մարդկանց համար որպեսի երկիրը դառնա ավելի գրավիչ ցանկացած երկիր այս պարագայում խոսքը հայաստանի մասին է միգուցե մի քանի փաստարկներ կան մի քանի 
շեշտ պետք է դրվի մի քանի ուղությամբ, որպեսի երկիրը դարնա գրավիչ, այդ թվին են դասվում լավ ճանապարները, կանի որ տարեց մարդիկ, միշտ գերադասում են երդևեք էլ հարմարավետ լավ ավտոբուսներով կամ միկրո ավտոբուսներով, բայց լավ ճանապարներով, որպեսի իրենց լավ սկան և հարմարավետ։ լինեն լավ հյուրանոցներ, լավ սպասարկում հյուրանոցում, ճապոներ են լեզվի իմացությամբ թարգմանիչներ, որպեսի ոգնեն արդեն տեղեկատվությունը ճիշտ հասկանալ տվել երկրում։ Վիրետիվ տուրիզմ, այվ ունտ մենչոն դատ վրամ դիս սեպտեմբար, վրամ give us the privilege, that means the elimination of visa requirement for Japanese citizens. So the Japanese people is now, uh, without the visa, uh, can enter the Armenia for 180 days. Uh, I'd like to, taking this opportunity, I'd like to express uh, our sincere uh, gratitude to the uh, Armenian government. And the, this measure will uh, promote the tourism from Japan. And also, let me, uh, one more thing, uh, uh, allow, allow me to uh, mention that the Japanese government also uh, you know, simplified the visa requirement for Armenian people uh, from this September. So this is, uh, uh, you know, the reciprocal, reciprocal uh, measures was taken by both Կուլ տվեք ավելացնել եվս մեկ բան, կապված տուրիզմի խթանման հետա, այս տարի սեպտեմբերին, սեպտեմբերի վեցին, մացնավորապես, Հայաստանի կարավարությունը վերացրեց վիզային ռեժումը ճապոնյայի կաղաքացիների համար, ինչի համար ոգտվելով արդից ծանկանում եմ իմ խորին շնորակալությունը � պոխադարդության սկզբունքով այսպես ասացա, սակայն ոչ թե վերացվեց, այլ պարզեցվեց վիզաների ռեժիմը նաև Հայաստանի կաղաքացիների համար ճապոնյա մեկնելիս։ Եվ եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորակալություն հայտ ճապոնյայի դեսպանին մենք եզրապակենք մեր այսօրվա ասուլիսը, հարգելի գործ ընկերներ և ուղի խերարցակմամբ մեզ հետևողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեզիակ ենտրոնում տեղ ունեցավ Հայաստանում ճապոնյայի արտակարգ և լիազոր դեսպան, էջի տագուջի մամլո ասուլիսը հայ ճապոնական հարաբերություն